నమస్తే అండి వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ అంధకారం అనేది అజ్ఞానానికి నిరాశకు గుర్తు మరి కాంతి అనేది జ్ఞానానికి ఆనందానికి గుర్తు అజ్ఞానం అనే చీకటి నుంచి జ్ఞానం అనే వెలుగులోకి ప్రయాణించడమే దీపావళి పండుగలోని ముఖ్యమైన అంతరార్థం దీప అంటే దీపము అవలి అంటే వరుస అంటే దీపాల వరుసనే దీపావళి అంటాం దీపం అనేది ఐశ్వర్యం అయితే అంధకారం దరిద్రం దరిద్రాన్ని పారద్రోలి ఐశ్వర్య మార్గంలోకి ప్రయాణించడమే దీపావళి పండుగ యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం దీపం అనేది త్రిమూర్తి స్వరూపం దీపంలో కూడా మూడు రంగుల కాంతులు ఉంటాయి దీపంలోని ఎర్రని కాంతి బ్రహ్మదేవుడని నీలి కాంతి శ్రీ మహావిష్ణువుకి తెల్లని కాంతి పరమేశ్వరునికి ప్రతీకలు ఏ దీపాన్ని అయినా సరే మూడు ఒత్తులు వేసి వెలిగించాలి అంతేగాని ఒంటి దీపం కానీ రెండు ఒత్తుల దీపాలు వెలిగించకూడదు మూడు ఒత్తుల దీపం గృహానికి శుభాన్ని చేకూరుస్తుంది ముల్లోకాల్లోని అంధకారాన్ని పారద్రోలి లక్ష్మీ నలియంలా చేస్తుంది నరకం నుంచి రక్షిస్తుంది దీపం సాక్షాత్తు పరబ్రహ్మ స్వరూపం అటువంటి దీపాన్ని ఆవు నెత్తితో కానీ నువ్వుల నూనెతో కానీ భక్తిగా వెలిగించాలి మరెంతో భక్తిగా నమస్కరించాలి దీపం ఉన్న చోట సర్వ సంపదలు తాండవిస్తాయి ఆనందాలు వెలువిరుస్తాయి సుఖ సంతోషాలు చోటు చేసుకుంటాయి అందుకే నిరంతరం మన పూజా మందిరంలో కూడా దీపం వెలుగుతుండాలని నియమం పెట్టారు పెద్దలు దీపం విజయానికి చిహ్నం అందుకే పూర్వకాలంలో కూడా యుద్ధానికి వెళ్లే సైనికులకు రాజులకు విజయ తిలకం దిద్ది విజయహారతలు ఇచ్చి పంపేవారు నిజానికి దీపాన్ని మట్టి ప్రమిదలోనే వెలిగించాలి మట్టి ఉష్ణాన్ని తనలో లీనం చేసుకుంటుంది అంటే ఎంతటి వేడినైనా తనలో లీనం చేసుకుంటుంది అందుకే ఎంతసేపు వెలిగినా సరే మట్టి ప్రమిద వేడెక్కదు మనం ఆర్ పడ్డం కొద్దీ ఇప్పుడు వెండి ఇత్తడి రాగి కంచు ఇలాంటి లోహాలని ప్రమితల్ని యూజ్ చేస్తున్నా దీపం వెలిగించిన కొద్దిసేపటికి అవి వేడికిపోతాయి ఆ వేడిని భూమాత భరించలేదు అందుకనే వట్టి నేలపైన దీపాన్ని ఎప్పుడు వెలిగించకూడదు ప్రమిదలో ప్రమిద వేసి మూడు ఒత్తుల దీపం వెలిగించాలి అనేది మన సాంప్రదాయం మన మానవ దేహం కూడా మట్టి నిర్మితమే అందుకే మనం ఎంత నలుగు పెట్టుకుని రుద్దినా ఎన్ని సబ్బులు అరగదీసినా సరే ఎన్ని షాంపూలతో స్నానం చేసి వచ్చినా మన దేహంపై ఎక్కడ రుద్దినా కాస్తో కూస్తో మట్టి రాలుతుంది గమనించండి ఈ మానవ దేహం ఒక మట్టి ప్రమిద ఈ ప్రమిదలో జ్యోతి రూపంలో బాసిల్లేవాడే పరమాత్మ ఆ జ్యోతి ఈ మానవ ప్రమిదలో వెలుగుతుంది ఉన్నంతసేపు ఈ దేహం చైతన్యవంతంగా అంటే ప్రాణంతో ఉంటుంది దీపం లేని ప్రమిదకు విలువ ఉండదు అందుకే మనిషి మరణించిన తర్వాత కూడా ఆ పార్థవ దేహం తన దగ్గర ఒక దీపాన్ని వెలిగిస్తారు ఈ దేహంలోని జ్యోతి బయటకు వెళ్ళిపోయింది అని తెలియజెప్పడానికి ఈ దీపం యొక్క నిదర్శనం ఇక్కడ మాత్రం ఒంటి దీపాన్నే వెలిగిస్తారు కారణం దేహాన్ని విడిచిపెట్టిన వాడు పరమాత్మ ఒక్కడే అనే అంతం ఇది వేదాంత అర్థం ఇక అగ్నిదేవుని రూపమే ఈ దీపం మన హైందవ ధర్మానికి మూల స్తంభాలు నాలుగుంటాయి అవే వేదాలు వాటిలో తొలి వేదం ఋగ్వేదం ఈ ఋగ్వేద ప్రకారం చెప్పిన తొలిసారిగా కీర్తించబడిన తొలి దేవుడు అగ్ని అంటే జ్యోతి స్వరూపం ఈ జ్యోతి స్వరూపమే పురోహితాన్ని కోరే తొలి పురోహితుడు అంటే మన జీవితంలోని మంచి చెడులలో మనకు తోడుగా ఉంటూ మార్గదర్శకత్వం వహించేది ఈ జ్యోతి ఒక్కటే కాబట్టి ఆ జ్యోతిని ఉపాసించడం ఆరాధించడం మన ధర్మం నరకాసుర సంహారంతో సకల లోకాల కష్టాలు అంధకారంలో నుంచి సంతోషమనే వెలుగులోకి వచ్చాయి అందుకే నరక చతుర్దశి నుంచే మన సుఖాలు సంతోషాలు వ్యక్తం చేయడానికి నిదర్శనంగా దీపాలు వెలిగించాలి ఆ వెలుగులోనే పయనించాలి ఈ వీడియో చూస్తున్న మీ అందరికీ దీపావళి శుభాకాంక్షలు ఈ వీడియో మీకు నచ్చితే లైక్ చేయండి కామెంట్ చేయండి షేర్ చేయండి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మా ఛానల్కి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవటం మర్చిపోకండి థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్